Today we are with uh, Shri Prabodh Purohit Ji, who hails from a town called Billy Mora in Gujarat. Prabodh Ji, welcome to Saptarishi's Astrology. Thank you. Prabodh Ji, uh, before we start astrology uh, discussions, uh, for how long you have been uh, doing astrology? At least 45 years. 45 years. And uh, it is our tradition in India to first ask uh, who has been your motivating factor or guru? Actually, I am an unfortunate person because I have no guru. Only books are my guru. Okay. But still you must have met somebody uh, uh, who must have uh, influenced you. When I was in the SSC, Hmm. One person living near our house, hmm. he called, if I have met this horoscope, this would, uh, uh, this would not be happen. This would not be happen. So I asked him, what, what will be the difference? You, can, you make or other make? Hmm. He said, I know this girl has childlessness in his horoscope. So I am seeking a horoscope of, of a male who has a good uh, Santan yoga. Okay. But because because uh, she has a strong yoga for childlessness. Uh, childlessness, I was not here huh. and uh, her mother consulted some other and uh, he met and Spoiled the life, spoiled the life. Now it cannot be happen. Okay. I understand from this incident that whichever the uh, very uh, hard karma can't uh, alternate. And the other thing is that if we, if we try and the karma is not so strong, we can uh, alter it. Uh, alter it. This uh, one other incident when I was very young. One Josie uh, were coming to my house, our house. Hmm. He told my mother, "Ki, ye ladka jal ghat hai." So my my mother was jal ghat means what? Yani ki water accident. Accident by water. Accident. From that day, he has said, okay, please, sister, please do Sarima, do fast on the Saturday and uh, you, uh, your child will be saved. Okay. Because moon in eighth house, huh. in my horoscope, expected by Mars. Okay. So, uh, the, there are two incidents huh. where uh, one was drawn. Drowning. drowning in the rainy water huh. and the other was, I was Maddu Gaya. Achha. Maddu Gaya or Mehmet Gaya. So somebody saved you? Uh, yes, somebody. My, my elder brother saved me. Because huh. in my horoscope, elder brother said the 11,000, Lord of the 11,000 Jupiter is in the 5th house with Mars. And he is expecting my love now also. So my young elder brother shall me. What's your lagna, sir? Uh, Kumbh lagna. Kumbh lagna ketu. Me. Uh, second house me. Uh, uh, Venus in uh, Pisces. Fourth house me. Satan, Uranus and Sun. Fifth house me. Mercury, Jupiter and Mars. Seventh me. Rahu and Edge me. Moon. Moon. So, it may moon normally they say uh, khatra from uh, water. Yes. yes. Uh, water. Here, here again, moon is a six lord. Hmm. Six lord, ye bhi khatra hai. Or expected by Mars. It's an accident, you least to least. Yes. What about, uh, you know, um, earlier many times uh, we have met before, you had mentioned about Naveen Bhai Zaveri. Can you please tell us who he was? He was a, one, of the, one of the greatest, one of the greatest astrologers. 
I have ever seen. In Bombay, in olden times, I hear all the old astrologers talking about Navin Bhai Zaveri. Hmm. You know, he was a student of C.J. Krishna Swami. Yes. Okay. So, uh, when did you meet him? I, I met that great personality at least in 81, 82. Achha. So, that's probably 30 years, uh, 35 years back. Yeah. Okay. How did you meet him, sir? At that time, Bhavin Bhai was uh, 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 giving uh, psychostyle uh, ascendant to his students. Notes on ascendant. No, no, notes on every lagna. Hmm. Uh, uh, some ascendant came to me, hmm. I, I read, and I was too much, very much pleased. So I write a letter to Navin Bhai, Sir, I want to meet you. He allowed me, I, I met him. And I astonish him is, uh, uh, by his predictions. Oh, can you tell us uh, what exactly happened when you met him? Uh, no, by, no, no, I, I saw my diary. It was only a Khoka Kundli. That is Rashi Kundli. Rashi Kundli. Only. No degree, no nakshatra mentioned. No Navamansh, no, no Dashamsh. Shirap, here go, square go. No dasha, no nothing. He put the diary upside down. Upside down. And he started. He said, Your father in law has done business of grass or wood. And he lost money. Lost money. Okay. Your brother-in-laws are not doing business of his father. Oh, yes. Your uh, missus should not uh, eat more sugar, but she is uh, taking sugar more and she is uh, suffering from back pain. Oh, yeah. Then he said, uh, first child of your elder brother. First child of your elder brother. Elder brother is... Uh, no more. It is a very early age. Uh, expired. expired. I astonish. He has said nothing for my, myself. So I, I ask Guruji, what is the, how, how you, this prediction you are doing? Is there any Siddhi? Guruji said, yes, of course Siddhi, but not any uh, deity. It is a Siddhi of, of Shastras. After reading, observing, studying lakhs of horoscope, I get such mastery. Sir, the thing is, these kind of predictions, you know, these kind of predictions, you know, uh, unfortunately, these kind of astrologers are no longer alive. You yes. Know? And the astrologers that you have met of yesteryears, Today, uh, none of us will believe it. But of course, uh, Navin Bhai Zaveri is famous. He has written uh, two, three books also. Yes. Unfortunately, that is in Gujarati language. Uh -huh. You know, I hope somebody translates it. But, uh, I mean, uh, you must have met so many astrologers in India. Did you see anybody surpassing Navin Zaveri in his predictions? Koi unka mukabla kar paaya, sir? Abhi sab to mein nahi Koi bhi I mean, you must have met so many in 40 years. Well, Navin Bhai was giving predictions in the whole public hall, public meeting. He was saying, Is there anyone who has dared to listen my, my predictions? Come here. So, this is a great thing. It's a उनका और कोई प्रेडिक्शन आपके किसी दोस्त को दिया हो या या किसी को आप जानते हो जिनको दिया हो मेरा फ्रेंड तुषार बट है जिसको आप अभी जानते हैं शायद तो तुषार बट की मुलाकात हमने गुरुजी से करवाई थी और वो जाते थे बंबई में इसे हम तो दूर से वन डे तुषार होम हिम गुरुजी देर इज अ हॉरोस्कोप एंड आई एम वेरी मच कंफ्यूज बोलो बेटा क्या है मैंने कहा कि 
ये ये दिस एंड दिस और उसको ओ व्हाट इज द रीजन इट इज इट इज वेरी क्लियर देयर देयर इज अ होल इन द हिज हार्ट नो न्यू बोर्न बेबी सफरिंग फ्रॉम हार्ट हार्ट वाल प्रॉब्लम एंड ही सी इज ही हैज नो लाइफ प्लीज होल्ड ऑन अच्छा जस्ट फ्रॉम राशि कुंडली जस्ट only for oh yeah okay. oh yeah any other predictions sir that you remember of his there there so one my friend was uh, was coming to me i i sent him to he was he was very anxious to meet me like he he went then by Meet, meet him mm. and unara wo bolenge kundi bolu hmm score kyo aise na aise se ek hi chappan se chalta hai ek hi shabd no no, no planet nothing ye 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 yeah. shayad i think ke nain bhai us samay gochal के ग्रह वो लग्न से देख के वो बताते हो उन्होंने बताया सॉरी अंग्रेजी मेरी बहुत गई है नहीं नहीं चलेगा नो प्रॉब्लम देर इज सम ट्रबल इन टीच ऑफ योर फादर यस माई फादर सफरिंग फ्रॉम टीच एंड डॉक्टर इज पुलिंग नेक्स्ट उन्होंने कहा कि यू हैव very recent part you have uh, amended uh, amended your house uh, some some space in your house that back side of your house means you made made some changes in the back side of your house yes yes i uh, how i astonishing on the result aur kya bola sir unhone jab when i asked him, गुरु जी ये आपकी सिद्धि क्या है तो उन्होंने कहा कि देखो भैया प्लीज शो मी दिस इज हॉर्स दिस योर हॉर्स का वेर इज योर मामा वेर इज योर ब्रदर ऑफ योर मदर सिक्स हॉर्स इज माय मामा यस ठीक है यू स्टार्ट फ्रॉम हियर आस शेयर एवरी रिलेटिव in your horoscope and check their life through your horoscope go wo unka sab ghumate raho ghumate raho churning karte raho churning karte raho every event aapki kundli se milna chahiye ye hona aur tabhi se i follow his advice his tip and i get a fantastic results sir any techniques you learned from him actually i directly not learned anything from his books anything uh, that from, uh, what i have learned from his books only hmm. uh, like for example aquarius ascendant huh? anything special he's written about aquarius ascendant in his book one uh, the, the, there is a one point he has written Who has a Aquarius ascendant? The, they have to suffer uh, some uh, from his child. अच्छा child. उस दिन मैंने कहा ये मुझे अच्छा लगा. इसमें क्या अच्छा लगा? तो मैंने I have replied because of the fifth lord's multi-sign Rashi falls in the eighth house. Hmm. I think yeah, this may be the answer. Yes, yes, okay, okay. ज्यादा उससे नहीं था ओके बाद बाद में उसने मुझे ये बताया कि ऐसे कुंडली को घुमा दे रहा सर वो जो ही हैज रिटन ए बुक ऑन सैटर्न मार्स कंजंक्शन व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट बुक एनी पॉइंट यू रिमेंबर फ्रॉम दैट बुक ही हैज रिटन सैटर्न मार्स कंजंक्शन एंड अपोजिशन फॉर द ओल्ड ट्वेल्व लग्नर्स एंड ट्वेल्व हाउसेस अच्छा 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 
ठीक है सर लेट्स कम बैक टू एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन यू नो सम पॉइंट्स ओवर द इयर्स यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड सम एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टा और सूत्र दैट यू फाउंड वर्किंग इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस ऑफ कोर्स इट नीड नॉट वर्क ऑन हंड्रेड परसेंट चार्ट बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस दैट यू हैव सीन एनी एनी थिंग दैट यू रिमेंबर सर दैट यू लाइक टू शेयर और प्लीज शेयर एटलीस्ट फाइव टेन पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वेर इज मिस्टर आई कृष्ण स्वामी गुरु जी वेरी सेम फाइंड आउट वेर इज मिस्टर आई हु इज मिस्टर आई यानी लग्नेश लग्न एंड लग्नेश आर मेन इम्पोर्टेंट थिंग अगर ये ठीक रहेंगे तो कुंडली पचास फिफ्टी परसेंट इज ओके बिकॉज I I am happy, I am rich, I am poor, I am suffering, I am enjoying. ये जो होता है वो I को होता है तो I कौन है अगर इसलिए जो I है लग्न और लग्नेश से हर एक ग्रह को उसका जो प्लेसमेंट है एडवर्स भी है या गुड प्लेसमेंट है ये देख लो अच्छा अगर लग्न लग्नेश भाव भावेश और कारक इसका संबंध जो आप देखेंगे फेवरेबली प्लेसमेंट है या एडवर्स प्लेसमेंट है तो बहुत इन वेरी फ्यू मिनिट्स यू कैन एसेस द हॉस्कोप एटलीस्ट मोर देन फिफ्टी परसेंट By this only one sutra. Sir, can we take your example horoscope and look at dhanba? How do we analyze the dhanba? Yes. One, I I would like to say one thing before the I am go on. Venus, there is special rule for Venus. Mm -hmm. Venus is. A, When Venus is in the eleventh place, from any bhav or bhavesh kara, to Venus, usko adversely affect karega. Achha. Every every planets are very very good in the eleventh place, but Venus has special rule. Venus is only in the twelfth house he is very pleased because. Every planet revolving on his axis is from west to east, while Venus is moving, revolving from east to west. अच्छा अच्छा पूरी planet और इस system में Venus ही ऐसा है क्या है कि वो अपने से पूर्व से पश्चिम घूमता है. Remaining all the planets, including our Earth, revolving from west to east. इसलिए शुक्र के लिए special rule है. अच्छा, that means for example if Venus is in the seventh house, then it will spoil the fifth house. Am I right? To understand? No, ninth house. Eleventh from it. Okay, eleventh from it. Okay, it will spoil the ninth house. That means father's wealth would be affected, or fa or father's life would be affected. यानी कि जो सेवत जो रहेगा तो नौवा नाइन्थ से वो इलेवेंथ में रहेगा तो नाइन्थ की जो बाबत है इसमें किसी को मैं वो वो कमती करेगा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल वीनस इन द सेकंड हाउस मेरी मेरी कुंडली देखो हां मेरे में मीन का शुक्र है कुंभ लग्न है यानी परम योग कारक शुक्र है Correct. और परम उच्च में है द डिग्री डिग्री करी वो करीब करीब 30 डिग्री के पास है यानी हर एक वर्ग में वो मीन हाउस में ही जाता है वो हमारा फोर्थ लोड भी है हाँ। और नाइन्थ लोड भी है हाँ। मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आती है आई डोंट नो साइकिल ड्राइविंग अच्छा आई हैव नो बिकॉज ऐसे तो शुक्र ऊंच का होगा तो होना चाहिए नहीं है एंड इट इज फोर्थ लोड आल्सो फोर्थ लोड सो यू हैव नो इट इज इलेवन फ्रॉम माय फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है यू डोंट हैव ए व्हीकल नो 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 दूसरी भी शुक्र के ऊपर तो बहुत कहा जा सकता है उच्च का शुक्र 
ज्यादा काम नहीं करेगा अच्छा क्योंकि वो अपने दोनों राशि से एडवर्स रिप्लेस होता है अच्छा से ग्यारहवें में होता है और तुला से छठे में होता है फिर उसको उधर उच्च का स्थान क्यों दिया है ये मालूम नहीं है बिकॉज इट इज आर हाउस ऑफ बेडरूम अच्छा आई थिंक फिर भी छठे में शुक्र अच्छा होता है इसलिए इतना बुरा नहीं होता है मगर वहां वृषभ के लिए बहुत बड़ा होता है अच्छा। और दूसरी भी बात है एस के मेहता साहब जो कहते हैं कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है नेचुरल बेनिफिक है दे आर गुड फॉर लाइव थिंग्स मेरे थिंक एडवर्स फॉर द लाइव थिंग्स तो क्या है? फोर्थ हाउस जो व्हीकल है ना वो नॉन लाइव है तो नॉन लाइव का सुख नहीं मिलता मगर मदर का सुख बहुत दिया अच्छा मदर का सुख दिया अच्छा दूसरी एक बात है कि केतु मोक्ष का कारक हम मानते हैं बराबर तो केतु जिस भी भाव से द्वादश में जाएगा उस भाव संबंधी तकलीफ देगा वहां से तुम्हारी ममता कम करेगा अच्छा तुम्हारी कम करेगा मीन का शुक्र होने के बावजूद भी मेरे पास पेशेंट नहीं है क्योंकि शुक्र से बारह में केतु है गुरु तो द्वितीय भाव से वेरी प्लेस है फिफ्थ में है मगर गुरु से बारह में शनि रहा और सूर्य है तो उसको विरुद्ध अर्घा पाप अर्घा देती है ना करेक्ट इसलिए ये नहीं है ये ये रहस्य बहुत साल तक यहाँ तक दिल्ली में एक स्कूल के अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से मित्रता हुई मैंने बताया कि भैया मेरे पास पैसा कौन है तो उन्होंने कहा कि आप झूठ झूठ बोलते हैं या तो या तो कुंडली गलत है भैया कुंभ लगने वाले में मीन का शुक्र होने के बावजूद और आपका गुरु पंचम में होने के बावजूद आपके इतना पैसा नहीं है यानी कि आप झूठ बोलते हैं सिद्धांत इंस्पाइट ऑफ इट बींग मैं इन अवर क्लासिक्स मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स टेन टू इग्नोर इट प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स दे डोंट नो अर्कला ये हमारे गांव में जो होते हैं ना वो तो ये ये पूजा कराओ वो पूजा कराओ ये पूजा कराओ वो पूजा कराओ पिछड़ाओ सर और और कोई सिद्धांत बताइए सर जो आपको सही दिखा है जैसे कि ग्रहों की युति हाँ इसमें क्या होता है कि हम तो एक राशि में होते हैं युति मान लेते हैं बराबर जितना शास्त्रों में भी कहा है जितना डिग्री करी होगी उतनी उनकी असर गहन होगी जहां एस्पेक्ट होगी यानी कि पार्ट मूविंग प्लेनेट इन द हायर डिग्री तो वो सेपरेटिंग एस्पेक्ट हो जाएगी और स्लो मूविंग प्लेनेट इन द लेजर डिग्री तो ये सेपरेटिंग होगी That means, sir, for example, moon at twenty degree and Saturn at ten degree in the same sign. Yeah. So that is separating. Yeah, that is separating degree. Because the faster moving planet, moon, is yeah. going ahead than Saturn. Its meaning, its meaning is that moon, moon, the moon is getting influence from, got influence from Saturn. That is some depression time. Hmm. Its meaning is not possible. क्योंकि वो अगले जन्म में से लेके आया है अच्छा अगर मून दस डिग्री का है सेटन पंद्रह डिग्री का है तो उसको भी डिप्रेशन तो आएगा मगर उसको वो अवॉइड कर सकेगा क्योंकि ये तो होने वाला है जो हो चुका है उसको हम वी कान चेंज ओके सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज करेक्ट मी वी आर सींग द पर्सन इन दिस प्रीवियस बर्थ मून वॉज क्लोजर टू सैटन यस and now it is going away from saturn so for that there is no remedy wo dhad prarabdh ho gaya dhad prarabdh ho gaya 
वो उसको चेंज नहीं कर सकते जो अदृढ़ प्रारब्ध है उसको तुम उपाय से कुछ कुछ उसको सॉफ्ट कर सकेंगे दैट मीन्स सैटर्न इज से ट्वेंटी डिग्री एंड मून इज ए टेन डिग्री इट इज कमिंग टूगेदर अप्लाइंग दैट रेमेडी यू कैन डू If if that person doing some yoga, some yoga dhyan or some upasana, so the adverse effect होने वाली है इस जन्म में उससे वो बच सकता है. Have you seen this? Because you also do some remedy, uh, remedial astrology. Have you seen this working? This principle working in your practice? Yes. You seen it. Okay. Fine. Okay. Please continue with other siddhant sir. Yeah. यानी कि जो 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 सेपरेटिंग एस्पेक्ट है वो भुगतनी पड़ेगी जो एप्लिंग एस्पेक्ट है उसमें तुम कर सकोगे जैसे कि मेरी कुंडली में सेवन डिग्री का यूरेनस है नाइन डिग्री का सेटन है और इलेवन डिग्री का सूर्य है यानी ये सन हैज प्रीवियसली कंजक्शन विद द सेटन और इसके पहले वो यूरेनस भी आया है करेक्ट यानी कि और ये टोरस में है लियो में राहु है और वो राहु भी 16 डिग्री का है यानी कि उनका भी स्क्वायर आने वाला है तो ये मेरे लिए हार्ट का प्रॉब्लम होना और संभावी है क्योंकि वो पहले करके आया है अगर जो होता तो मैं उस दवाइयाँ लेके ट्रीटमेंट करके मुझसे बच सकता था What I made mistake? What I made mistake? I I found this is a fatal period for me. At that time I was I was very thinking for the my death. I should I should die. I must die. Nothing, uh, uh, no interest for the living. So I hope I hope stop taking medicine. How police? What a great police is! I am I have ever done. बिकॉज अगर मैंने दवाई चालू रखी होती तो अटेंड नहीं होता मगर मैंने दवाई बंद कर दी थी तो अटैक हो गया बिकॉज इट वॉज अवश्यम भावी था ये 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 बिल्कुल डिस्टेंट था इसलिए मैंने गलती कर दिया ठीक है ऐसा और कोई सिद्धांत बताइए सर शनि बारहवें में हो अच्छा शनि बारहवें में किसी भी लग्न हो कोई भी लग्न हो बारहवें में शनि होगा तो उसका फल कभी अच्छा होता ही नहीं अच्छा इसमें मात्रा कम ज्यादा हो सकती है मगर मेजर पोर्शन उसका जो फलादेश होगा वो नेगेटिव होगा वो आदमी ज्यादातर तो नहीं भाई ने कहा है कि चारित्र के लिए तो बिल्कुल खराब है अच्छा फाइनेंस के लिए खराब है अपने आबरू इज्जत के लिए खराब है अच्छा। उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा ये आदमी के ऊपर अच्छा मगर एक ही उसकी काट है एक ही उसका उपाय है अगर मंगल पंचम में होगा तो मंगल की एकता दृष्टि में एक दृष्टि में शनि आ जाएगा अगर मंगल की मंगल दसवें में होगा तो शनि को देखेगा मगर शनि भी मंगल को देखेगा नवे में होगा नवे में होगा तो नहीं होगा अगर वो छठे में होगा तो भी दो अरस पर अरस पर होगी मगर पांचवे में मंगल होगा और बारहवे में शनि होगा तो सिर्फ एक ही बात होती है कि मंगल की वजह मंगल की दृष्टि शनि पे होगी शनि पे शनि की दृष्टि नहीं होगी तो शनि की जो 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 खराब फल है वो मंगल के डर से रुक जाएंगे कंट्रोल वो मंगल कंट्रोल करेगा वो आदमी ये सोचेगा कि अगर मैं करूंगा पकड़ा जाऊंगा मेरी इज्जत जाएगी और इसी वजह इसका मतलब वो अंदर से तो उनमें कुछ गड़बड़ी रहेगी मगर मंगल की वजह से उसका जो परसों आए जाहिर में वो नहीं आएगा उसकी बदमाशी जाहिर में नहीं आएगी वो आदमी अच्छा माना जाएगा मंगल से दूसरी एक बात है मंगल की दृष्टि जो शनि पे होगी किसी भी हाउस में उद्योगपति होना जहाँ लेबर वर्क कर, कर, करवाना तो इसके लिए शनि पर मंगल की एक तरह दृष्टि होनी बिल्कुल जरूरी है क्योंकि शनि लेबर है और मंगल इंडस्ट्रियलिस्ट है 
अगर मंगल शनि को दिखता होगा तो उसके पास उनके लिवर अच्छे काम करेंगे अच्छा और एक बात बता अगर खुली में सूर्य शनि की युति होगी ना तो तुम्हारी घड़ी काम नहीं करेगी <laughs> मेरे में भी है मेरी मिसेज में भी है अच्छे हमारे बच्चों ने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर बढ़िया से बढ़िया घड़िया घड़ी दोनों को दी अच्छा कुछ दिन के बाद दोनों घड़ी भी कर गई अच्छा <laughs> <laughs> क्योंकि वो काल है ना वो सूर्य काल है अच्छा <laughs> नहीं नहीं नहीं, नहीं चले दूसरी बात सैटरडे के दिन आप देखेंगे रेकर्ड रेलवे में से प्लेन में से निकालिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें लेट होगी शनिवार को अच्छा एवरेज में तो एवरेज से ज्यादा होगी अच्छा क्योंकि उस या पुष्य पुश, नक्षत्र में जब चंद्र होगा उस दिन लेट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा अच्छा हाँ बढ़िया एकदम बढ़िया आपके पास कोई क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ बोलिए देखो राहु के कुछ अच्छे फल भी है मगर राहु में एक थोड़ी विचित्रता भी है क्योंकि वो तो एक तो असुर है और दूसरी बात है कि वो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है शुक्र आनंद प्रमोद का सेक्स कर रहे हैं शुक्र राहु होगा तो उसको जब गोचर में 18-19 साल में जब राहु अपने नेटवर्क पोजिशन में आएगा तब कहीं ना कहीं लफड़ा करेगा वो अच्छा लफड़ा करेगा दूसरे राहु में छत्तीस हाँ वो हो सकता है और ये एज भी होती है ना ये टीन एज में तो आज के जमाने में बहुत वो हो सकता है टीन एज में तो ये होता है और ना समझ भी होती है थोड़ा एक्सपीरियंस करने का मन होता है बच्चा भेज जाते हैं और दशा में इसके दशा में भी शुक्र में राहु राहु में शुक्र आएगा तो प्रलोभन के प्रसंग होंगे तो ये अगर शुक्र और राहु साथ में हो हाँ। एक साथ हो कंजॉइंट हो अच्छा पूरा कोई सवाल पूछे अच्छा वो शनि आठवें में है वक्री होगा तो आयुष्य कम करेगा आयुष्य कम करेगा और वक्री होने के बावजूद उसके ऊपर अगर कोई पाप की दृष्टि होगी तो अवश्य कम करेगा क्यों मंग आयुष्य कम करने में मंगल से बढ़िया कोई है नहीं मंगल आयुष्य को खत्म बहुत जल्दी करता है अच्छा हाँ तो इसलिए तो मंगल शनि का शत्रु है अच्छा हाँ मंगल से मौत आएगी तो चट पट हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा एक्सीडेंट ही होगा शनि के प्रोलॉन्ग डिजीज होते हैं कई दिनों तक खाट में पड़े पड़े मरते हैं अच्छा संगीत का ओ भाई आपने अच्छी बात मुझे संगीत का शौक है तो कभी ऐसा थोड़ा दिखा दिया इसमें क्या है संगीत में बारह स्वर होते हैं मेन स्वर है सात सा रे ग म प ध नी और पांच विकृत स्वर होते हैं ज्योतिष में बारह राशि है और सात ग्रह है ज्योतिष में सूर्य और चंद्र को एक एक राशि मिली है कर्क और सिंह और कर्क संगीत में जो सड़ज है वो सूर्य है जो सड़ज के आधार पर सभी संगीत के सुरावली बनती है वो सूर्य के आसपास सब ग्रह घूमते हैं और सूर्य से बराबर हार्मोनिक जो है वो पंचम है वो चंद्र है तो सूर्य चंद्र वो साव उपा है बाद में सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है बुध वो ऋषभ है इसमें ऋषभ कोमल भी होता है ऋषभ शुद्ध भी होता है गंदा शुक्र है तो कोमल भी होता है शुद्ध भी होता है बाद में मंगल आता है मंगल है वो मध्यम है 
मध्यम में शुद्ध भी होता है और तीव्र भी होता है मतलब पंचम चंद्रमा होता है बुध वो गुरु दैवत है वो गुरु है वो कोमल भी होता है शुद्ध भी होता है उसके बाद सबसे दूर का निषाद शनि है वो कोमल भी होता है शुद्ध भी होता है इसलिए ये सात ये पांच ग्रहों की दो दो राशियां हैं तो उसके दो दो स्वर मिले हैं और जो दो ग्रह है उसको ए, एक एक राशि है उसको एक एक स्वर मिला है संगीत में कई राग ऐसे हैं जिसमें पंचम नहीं होता पंचम वर्जित राग संगीत में बोलते हैं तो अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखता है तो पंचम वर्जित राग होते हैं मगर सड़क वर्जित राग नहीं होते सड़क सूर्य है सड़क के बिना कोई राग नहीं बन सकता तो सड़क के बिना नहीं हो तो पंचम वर्जित राग हो सकते हैं अमावस्या का इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ पर मेरे पास इसी कोई टीम भी है तो जैसे कि हमारे गुरु जी चंद्रकांत दत्तेश्वर पट अहमदाबाद वाले थे उसको अस्थमा की बीमारी थी और बड़ी उम्र में अस्सी प्लस के थे तो मैंने कहा कि काका तुम्हारी कुंडली में बुध पीड़ित है शरीर है तो बुध है हमारे लंग्स और अपने एक्सपेटरी सिस्टम और वो पीड़ित है तो कुंडली में क्या होता है कि जो ऋषभ है वो बुध दर्शाता है और पीड़ा करने वाला शनि है वो दिशा बताता है वो भी बहुत संगीत के बहुत प्यारे बहुत प्रिय थे संगीत उसको बहुत अच्छा संगीत का ज्ञान था तो मैंने कहा कि आपको निषाद वर्जित राग गाने सुनने चाहिए कि जिस राग में निषाद नहीं निषाद यानी शनि ये नहीं हो और जिसमें वृषभ पर ज्यादा जोर हो ऐसे राग करो तो तुमको अच्छा लगेगा मैं ये नहीं कहता कि इससे तुम्हारे दम अस्तमा मिट जाएगा मगर तुमको राहत मिलेगी तो उन्होंने कन्फर्म किया कि बहुत अच्छी बात तुमने बताई अगर तुम दस साल पहले से मिलते तो हम कुछ कर सकते थे जैसे कि मेरी कुंडली में कुंभ लग्न है शनि चतुर्थ में देखता है और चंद्र से वो त्रिकोण में है तो शनि का स्वर है निषाद तो मुझे निषाद प्रधान राग जिसमें निषाद दो दो निषाद आते हों ऐसे राग जैसे कि मेघ मलाद आदि तो वो मुझे बहुत प्रिय होते और जब वो सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती अच्छा ये मगर इसके लिए कुछ टीम चाहिए कुछ साइकेट्रिस्ट भी चाहिए उसके साधन भी चाहिए मगर ऐसा को हो तो कुछ काम बनना भी चाहिए करेक्ट बोलो हाँ सर एक एक बात चलते चलते याद आ गई कि कुंडली में चाहे व्यक्ति की हो चाहे राष्ट्र की हो जो सेंसिटिव पॉइंट होते हैं सेंसिटिव पॉइंट यानी कि लग्न बिंदु दशम बिंदु सूर्य चंद्र या इम्पोर्टेंट भावांश उसके नजदीक में जब स्लो मूविंग प्लेनेट का कंजक्शन होता है या उस बिंदु उस बिंदु पर स्लो मूविंग प्लेनेट का अपोजिशन होता है तो बहुत महत्वपूर्ण बनाव जिंदगी में कट घटनाएं करती है और अगर वो उसी बिंदु के नजदीक में कोई ग्रह इसके बाद में आ गया तो अवश्यम भावी ये होता है और ये ग्रहण के हिसाब से घटना कब घटेगी उसका बिल्कुल सही सही हम अंदाज लगा सकते हैं और इसी सिद्धांत पे मैंने मुंडन एस्ट्रोलॉजी में एक रिसर्च नोट्स मैंने लिखी हुई है और इसमें भारतवर्ष के और विश्व के कई प्रसंगों को मैंने डेट वाइज एनालिसिस किया हुआ है अच्छा एक एग्जांपल देंगे सर नेटल चार्ट के ऊपर नहीं सर नेटल चार्ट में देखो कि आ, म, मेरे मेरे एक्वेरियस लगना एक्वेरियस एक्वेरियस सेवन सेवेंटीन डिग्री का है सिक्सटीन डिग्री का राहु है और फोर्थ हाउस में नौ नाइन डिग्री का सेवन है और ग्यारह डिग्री का सूर्य है यानी कि सूर्य और राहु से स्क्वायर करने जा रहा है राहु सिंह में है सिंह हार्ट है ठीक है और ये ये होता है स्थिर राशि फिक्स साइन में योग होता है फिक्स साइन में योग होता है तो ब्लॉकेज होता ही है फिक्स साइन में होता है पृथ्वी तत्व की राशि में ये होता है तो ये हार्ट हार्ट अटैक होना 
उसका ऑपरेशन हुआ और स्वयं भागी सर फिर भी मैंने रीलोकेशन एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करते कभी मैं बिली मोरा रहता हूँ कभी मैं दिल्ली रहता हूँ तो इसमें क्या होता है कि जब हर साल अपना जो सोलर रिटर्न होता है जन्म तारीख पर तो सोलर रिटर्न जिस दिन होता है उस दिन हम जहाँ होते हैं जिस लोकेशन में होते हैं वहाँ के लॉन्जिट्यूड लिटीट्यूड के हिसाब से उसका सोलर चार्ट बनेगा और वो एक साल के लिए काम करेगा तो मैंने कभी ऐसा किया है कि कभी मैं बिली मोरा में रहता हूँ कभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और ऐसा करके कम से कम मैं चार साल मैंने मेरे हार्ट अटैक को धोखा दिया था बाद में एक दूसरे आ गया कि चाहे मैं दिल्ली रहूँ या बिली मोरा रहूँ ये ये सोलर चार्ट मुझे बीमार करेगा ही करेगा Thank you so much, Pravod Bhai, for sparing time with uh, for us, and uh, we wish you a great uh, life ahead and uh, fantastic journey in astrology. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pranam sir.